Вітаю, шановні любителі футболу. Ми повертаємось на футбольне поле Street Football Challenge Київ. У нас розпочинається заключний матч ігрового дня неділі. І е, завершується цей ігровий день, власне, матчем, який закриває програму бронз-дивізіону. Зустрічаються у нас команди Софія та Бруклін. Софія традиційно для себе в цьому сезоні в рожевих кольорах, раніше у них була форма іншого кольору, але от вже, здається, сезон вони відіграли в рожево-чорній формі. Ну, а Бруклін, як завжди, в білій, білих футболках. Ну і, власне, давайте розпочнемо з складів команд, розпочнемо з... Безпосередньо учасників цього поєдинку. І, але давайте це зробимо після того, як відсвяткуємо забитий м'яч Софії. Дуже швидко розпочинаються у нас. Дуже швидко розпочинають у нас іти події. І у нас на другій хвилині відкривається рахунок. Робить це Олег Зуб. Софія виходить вперед. На другій хвилині матчу 2-1-0. На другій хвилині 1-0. Ну і давайте розпочнемо з номінальних господарів поля. Це у нас Софія. Номер 14 – Олександр Белік, 77 – Іван Гусак, 10 – Олег Зуб, 4 – Володимир Кондрашин, 9 – Руслан Лук'яненко, 23 – Назар Мазіль, 97 – Денис Суліманов, 2 – Артем Рибак, 1 – Владислав Томашевський і номер 17 – Дмитро Суворов. В такому складі у нас приїхали номінальні господарі поля. Софія, ну а Бруклін в наступному – в складі номер 5 – Денис Бессонов, 10 – Кирило Дегтярьов, 7 – Бахтіяр Мамедов, 8 – Олексій Новиков, 44 – Олексій Семенов, 9 – капітан команди Олексій Штанько і голкіпер команди Андрій Фурман. Цей матч для вас коментує Владислав Ващенко. Ну що, поїхали. Ну, поїхали ми доволі швидко, до речі. Нагадаю, що рахунок вже відкрито, вже 1-0 на користь Софії. Як я вже говорив, це у нас заключний матч в бронз-дивізіоні в цьому турі. Ну і загалом, в принципі, заключний матч на сьогодні. Сьогодні в нас вже зустрічались в рамках бронзи НАВС Динамо Академія та Вінсіт. Безпосередньо цей матч відбувся, закінчився навіть хвилин 10 тому. Там НАВС Динамо Академія розтрощило просто свого суперника. І забрали три залікові пункти в свій актив. 8-2, якщо я не помиляюсь, саме такий рахунок був. Зараз я перевірю, тому що забитих м'ячів було багато. А зараз ще один забивається м'яч. Можливо, можливо, тут буде не менше забитих м'ячів, тому що вже на четвертій хвилині 1-1. Олексій Штанько. Олексій Штанько зрівнює рахунок з передачі Андрія Фурмана. Як записав, Іван, все нормально. Я ж сказав. Так, у нас вже рахунок нічийний. Один, один. Ага, нас Динамо Академія навіть 9-2. Матч закінчився. Перепрошую, не 8-2, 9-2. Також в рамках бронзи грали у нас сьогодні. Свято, що українська бронетехніка. Вони безпосередньо розпочали... Цей тур в бронзі зранку була дуже, дуже запекла боротьба між цими двома командами. Українська бронетехніка та Святош показали бій. Там за, за Святош просто щось неймовірне творив Данило Сторожик, який е, ледь не єдиний, хто відзначається за Святош в цьому сезоні. Там матч закінчився з рахунком 4-1, проте... Е, Матч був цікавий. Матч був цікавий на, на події і на красиві голи. Зокрема, як я вже зазначив, Данило Сторожик просто щось поки, поки що видає неймовірний початок сезону. Подивимось, як буде розвиватись його гра надалі. Можливо, з о, тим запалом, яким він розпочав, то там, я думаю, навіть не буде суперників за золоту буцу цього сезону. 
тому що, там, якщо я не помиляюсь, там вже близько 11 м'ячів за три, три матчі, треба перевірити цю інформацію, але те, що там багато голів, це точно. Так само у нас сьогодні зустрічався Golden State та Zeman, також був цікавий поєдинок, де Zeman вирвали перемогу, і, до речі, з таким самим рахунком з 4-1 як і е, свято, що українська бронетехніка зіграли, тільки тут гості перемогли. Земан впевнено переміг 4-1, проте, хто не дивився той матч, то скажу, що там, е, судячи з емоцій, які вирвали у Земану, таке відчуття, начебто, е, що зовсім нелегко не було той матч їм, тому що емоції, вон, прям... Як, на, як в лізі чемпіонів, раділи кожному забитому м'ячу. Ну, ось, власне, і весь тур в бронз-дивізіоні. Цей матч у нас буде закривати, як я ще раз повторюсь. І я думаю, що Софія та Бруклін нам покажуть не гіршу гру, ніж їхні попередники. Ну, про турнірну установу, що ми поговоримо потім. Зараз у нас Кирило Діхтярьов, удар по воротах. І відкладений фол, фіксують арбітри. Відкладений фол Софії. Так, це перше порушення правил в нашому матчі. Так, 1-0. У нас Софія відкрила рахунок, до речі, по забитим м'ячам і відкрила рахунок по порушенням правил. Про, так, про початок сезону, як у однієї, так і в іншої команди, я думаю, ми поговоримо трішки згодом. Ну, а зараз давайте більш конкретно про цю гру. Зараз Бруклін розпочинає свою атаку. Тут Кирило Діхтярьов отримує м'яч. Іде він, іде один на двох і залишає двох опонентів позаду. Завдає удару, проте тут кіпер на місці. До речі... Цікаво, що е, рамковий рід зараз захищає у Софії не Владислав Томашевський, як ми звикли до цього, що Томашевський постійно в рамці. Зараз Томашевський, бачимо, на лаві для запасних сидить. А я так розумію, що на стрічці воріт працює Дмитро Суворов. Можливо, помиляюсь, але ми е, з'ясуємо точно цю складову і будемо дивитись далі. Так, зараз був заблоковано удар, проте підбирання за Софією. Був ще один удар, який вже дійшов до воріт, але там кіпер на місці. До речі, от стосовно е цього туру в бронздивізіоні, багато Команд, я так розумію, пропускають саме тур а, в цій лізі. Адже 14 команд в бронзі, проте лише 4 матчі. Відповідно, 8 команд лише задіяні в цьому турі. Тобто 6, 6 команд, які не грали. Зокрема, Френс Тім скористалися своїм переносом, Карпатські мінеральні води скористалися своїм переносом і Острота 2009. Але Острота 2009 вони виступають в іншій лізі, в іншому дивізіоні за рангом, а саме в, у Urban B. Острота 2009 так скористалися також своєю можливістю переносу. Але все одно... А, і Кварцит. Бачу, що Кварцит також скористався переносом, проте Кварцит також не в бронзі. Цікаво, десь один матч загубився у нас все-таки, тому що вчора за суботу, принаймні в розкладі, я не бачу, що був матч бронз-дивізіону. Цікаво. Ну, менше з тим. Ми продовжуємо спостерігати за... Зустрічу між Софією і Брукліном. Тут цікава була комбінація від Брукліну, проте не дійшла передача до Штанька. Там Новиков 
прострілював на штанька, якби, якби дійшов до капітана команди той м'яч, то було б небезпечно 100%. Стверджувати, що був би забитий м'яч, напевно, я не буду, але те, що о, треба було нервувати тренеру Софії, це точно. До речі, у нас вже 11 хвилин минуло в першому таймі. Рахунок досі зберігається нічийним. 1-1. Дуже швидко у нас почали команди, але зараз от трішки заспокоїлись з е, забитими м'ячами. Сьогодні був матч такий в сіл, Сілвер дивізіоні, цікавий. Там зустрічались команди е, Сейнс та Вижгород. Там Сейнс перемогли е, з великим рахунком над Вижгородом, але е, чому от я так згадав цей матч, тому що Вижгород не міг забити, допоки Сейнс не забивали їм. Тільки Сейнс відзначається у воротах Вижгороду, Вижгород е, розігрує м'яч з центра поля і протягом 10 секунд забивав одразу ж у відповідь. Проте їм, на жаль, це не допомогло. І все одно Вижгород зазнав поразки в цьому турі. А тут фол. І, до речі, тенденція у нас зберігається та сама. Бруклін тепер фолить. Тепер у нас нічийний рахунок і за фолами також. Так от, стосовно матчу Сейнс-Вижгород, там 8-2 Сейнс перемогли своїх опонентів. Проте... Чотири м'ячі були забиті за останні дві хвилини. Тобто рахунок не можна сказати, що цей матч виявився дуже легким для Сейнсу, тому що за три хвилини до кінця рахунок був все 4-2 і все могло скластись зовсім по-інакшому. Тут фол і я цілком згоден з арбітрами, що порушення правил було... 100% мені здається, що тут навіть жовта картка була б не зайвою, проте арбітри у нас лояльні в цьому епізоді. Тут тайм-аут беруть Софія. Тайм-аут беруть Софія, можливо, для того, щоб поставити лайк нашій трансляції, тому що вони розуміють, що сьогодні можемо побити рекорд, який був поставлений на минулих вихідних. 53 лайки на минулих вихідних зібрала наша трансляція. Сьогодні ми цілком можемо побити той рекорд, і встановити новий. А, 63, 63, не 53, 63 лайки було минуло на минулих вихідних. Зараз 63, от, і ще один, і буде встановлено новий рекорд нашого турніру. Так, час у нас, звісно, стоїть. 8,5 хвилин до кінця залишається. Е, цікаво, от, е, як зараз будуть розігрувати цей штрафний удар е, гравці Софії, тому що саме для розіграшу, я так розумію, взяли тайм-аут для того, щоб тренер якісь домашні заготовки показав своїм підопічним. І зараз подивимось, так, бачу двоє гравців біля м'яча. Ух ти, ух ти, цікаво, розігралися ж таки і завдають удару, проте там просто... Велика купа гравців Брукліну була, там, мені здається, було дуже важко пробити просто цей... На... Наскрізь е... ту всю стінку, там 10 ніг було і все ж таки, зрештою, в одну з тих 10 м'яч влучив і не... Сталося голу. Проте зараз, ні, зараз кіпер на місці. І Бруклін розпочинає, так, вибігає в швидку атаку. Проте до штанька м'яч не дістається. Ну і що, друзі, я вас вітаю. У нас 65 лайків зібрала ця трансляція. Це у нас новий рекорд нашого турніру, який був встановлено минулого тижня. Такими тенденціями, можливо, будемо скоро нас доганяти Лігу Чемпіонів за переглядами, за лайками. Я, звісно, жартую, але чому ні? Чому ні? Нехай про нас знають всі. Street Football Challenge Київ буде ради кожному глядачеві, кожному учаснику, кожному гравцеві. Кутовий для Софії. Софія підтискає зараз своїх суперників. Ох! 
У Софії, до речі, на одного гравця, як я бачу, точно більше на лаві для запасних. Скоріше за все, на два, на два гравці більше, тому що один просто не в формі сидить, а в курсі. Так, тут в руку м'яч влучає, але арбітри дають грати. Я так розумію, буде відкладений фол. Відкладений фол, так. Відкладений фол. І у нас 2-2 за фолами. Два-два за фолами і знову нічийний рахунок. Ну, бачимо, що Софія зараз більше володіє м'ячем. Останні декілька хвилин. Проте, загалом, матч рівний. І рахунок, мені здається, по грі. Мені здається, рахунок по грі. Софія свій тайм-аут вже використала. Можливо, Бруклін ще скористається своєю... Можливістю на одну хвилину перерву для того, щоб, можливо, навіть і припочити. Тайм-аут можна і в цих цілях використати спокійно. Так, бачу троє польових гравців. Так, все ж таки троє, четверо польових гравців у Софії і один голкіпер. У нас ще один добіг гравець Софії. Я так розумію, що його в мене в протоколі немає. Хоча ні, має бути. Має бути. Ну, все з'ясуємо. Це з'ясуємо, хто це, бо поки бачу лише куртку і рожеву футболку під нею. Підключається у нас зараз голкіпер Софії. Небезпечно, до речі, вони так виходять і ледь... Ледь не обрізались. Зараз Софія, треба бути обачними в наступному разі в таких схожих епізодах, тому що рахунок 1-1 і зараз будь-який гол переверне матч 100% в той чи в інший бік. Так, тут фол. Фол третій, порушення правил у Софії. Три хвилини до кінця. Сумніваюся, що тут будуть у нас в цьому таймі 10-метрові. Тому що, ну, за три хвилини, хоча, як я вже згадував, сьогодні матч свято ж українська бронетехніка, там просто щось неймовірне творилося з приводу порушень правил, там свято ж за перші шість хвилин п'ять фолів назбирали, українська бронетехніка не відставала і за ті ж самі шість хвилин три, три фоли назбирала, проте українська бронетехніка не... Точніше, Свято ж не пробивав в ворота української бронетехніки 10-метрові удари, а от українська бронетехніка в Свято ж били. Їм те не допомогло, все одно Свято ж отримав свою перемогу, там не забили той 10-метровий удар. Вчора у нас був дуже цікавий матч, і ЦСКА в своєму матчі з Фортерес 4 рази пробивали 10-метрові удари, але все одно їм цього не вистачило для того, щоб перемогти. Там дуже цікавий поєдинок був. Мені здається, що представники команди ЦСКА, тренери, там просто в шоці були від того, що відбувається. Один-один той матч закінчився. Нічою. Так, ну у нас помаленьку закінчується перший тайм, буде у нас скоро розпочинатись остання хвилина чистого часу. Рахунок досі 1-1, як на четвертій хвилині він був встановлений, так він досі і тримається. Софія буде розпочинати цю хвилину своєю атакою, швидко вона закінчується, буде відворіт чи кутовий. Ну, арбітри показують відворіт, але... Ага, я так розумію, змінили свою думку. Добре, добре. Софія в атаці. Зараз треба заспокоїти. Треба заспокоїти гру. Ох, Діхтєров ледь... ледь не обікрав свого суперника. І там, якби Діхтєров би забрав би той м'яч, знаючи на те, що здати цей гравець, то там можна було хапати за голову на місці тренера Софії. Проте все обійшлось. 40 секунд. 40 секунд, тут у нас розбули гравця. 
Саме Олександр Білік залишився без взуття, але зараз він його швиденько одягне і продовжимо. Так, арбітри просять дати паузу. Пауза у нас є. Все, граємо далі. Аут для Брукліну. Бруклін продовжує свою атаку. 30 секунд до кінця. Ну, я думаю, що ще буде шанс у Софії провести провести свою атаку, але для цього потрібно забрати м'яч. Можливо, зараз і зараз контратака може бути. Діхтярьов помиляється, але Діхтярьов виправляє свою помилку і наздоганяє суперника. Тим самим забирає м'яч під володіння своєї команди. Зараз атака Брукліну, яка закінчується кутовим. За, за 9 секунд до кінця буде кутовий для Брукліну. І... Можливо, зараз тайм-аут, до речі, можуть взяти Бруклін. Для того, щоб розіграти цей кутовий, але ні, вони цього робити не будуть, принаймні, поки що. Зараз бачу, що підказує е е Штанько своїм е підопічним, що і як робити. Новиков не вдає удару, не завдає. Тут, от тут треба вже бити, тут удар є, але заблоковано захисником. Завдавав удару Бахтіар Мамедов. Ну і все, перший тайм завершено, 1-1, ідемо, відпочиваємо і очікуємо на цікавий другий тайм. Так, шановні глядачі, ми повертаємось на другий тайм. У нас швидка перерва доволі відбулась. І другий тайм розпочато. Софія та Бруклін вже вийшли на майданчик і вже 30 секунд відіграли другого тайму. Рахунок у нас після першого тайму нічийний, 1-1. Давайте згадаємо склади, а потім я вам нагадаю, як відбувалось перепитії в першому таймі. Що ж, Софія, 14-й номер, Олександр Бєлік, 77-й, Іван Гусак, 10-й, Олег Зуб, 4-й, Володимир Кондрашин, 9-й, Руслан Лу Лук'яненко, 23-й, Назар Мазіль, 2-й, Артем Рибак, 97-й, Денис Суліманов, 1-й, Владислав Томашевський і 17-й, Дмитро Суворов. 
Склад команди Бруклі. Номер 5 Денис Бесонов, 10 Кирил Діхтярьов, 7 Бахтіяр Мамедов, 8 Олексій Новиков, 44 Олексій Семенов, 9 Олексій Штанько і голкіпер команди Андрій Фурман. З'ясував, до речі, я в першому таймі за Софію на воротах стояв Артем Рибак. Доволі непогано відстояв. Не скажу, що в нього було дуже багато роботи, зокрема, як і у його опонента Андрія Фурмана. У них по одному пропущеному м'ячу в першому таймі. Проте, якщо перенести на великий футбол, є такий вираз, що гра в центрі поля відбувається. Тут так само. Ударів не дуже багато команди завдають, проте не можна сказати, що гра не цікава. Так, тут зараз у нас упречки йдуть з арбітрами. Одні кажуть, що м'яч їхній, інші кажуть, що їхній. Все ж таки кутовий буде для Софії. Так, ну і стосовно голкіпера Софії, в другому таймі Владислав Томашевський вже займає свою позицію в воротах. Ух, який удар був з-під захисника і доволі красивий би м'яч би залетів, якби все ж таки залетів. Але кутовий. Суліману біля м'яча. Суліманов, розіграш. Там відвалився тейп у Гусака, але йому це не заважає. Забиває, виходить знову Софія вперед. 77-й номер забиває м'яч. Ну, в принципі, я вам про це вже сказав. Іван Гусак виводить свою команду вдруге вперед. Софія вдруге попереду, 2-1. Дениса Суліманова. До речі, Денис Суліманов відзначається вже асистським дублем. На 23-й хвилині у нас знову Софія виходить вперед. Так, і як я і обіцяв, давайте згадаємо голи, які відбувалися в першому таймі. На другій хвилині відкрив рахунок Олег Зуб за Софію і майже одразу на четвертій Олексій Штанько з передачі Андрія Фурмана зрівняв рахунок на четвертій хвилині 1-1. Стало, а Олег Зуб, до речі, забив м'яч з передачі Дениса Суліманова. Так само, як і Іван Гусак. Ну що... Давайте дивитись. Можливо, зараз Бруклін в атаці. Можливо, вони знову швидко зрівняють рахунок. Проте для цього їм зараз потрібно забрати м'яч з-під володіння Софії. Знову завдавав удару Іван Гусак. І бачу я, що цей гравець володіє непоганим ударом. Щойно також було небезпечно. Зараз перехоплення, удар. Тут м'яч влучає в руку, про це не порушення. А ось тут уже фол. До речі, без попереджень у нас поки що цей матч проходить. Чи не було б показано жовтий карток. Тим паче червоних у нас карток взагалі ще не було. Так, ну що, Бруклін. Бруклін в атаці. Кирило Діхтярьов. Діхтярьов обігрує одного. Пішов на другого, проте вже забракло йому сил для того, щоб обіграти того гравця. Проте м'яч зберігається під його володінням. Удар по воротах. Добивання. І у нас знову рахунок рівний. Денис Бессонов на 26-й хвилині. Денис Бессонов зрівнює рахунок на 26-й хвилині. Знову дуже швидко. Відіграється Бруклін, і це от щось 
Щось по типу, як я е, казав про матч Вижгороду з Сейнсом, там також Вижгород забивав одразу ж після того, як пропускав. Тут трішки більше часу треба Бруклінам, проте також 2 хвилини і 3 пройшло між першим. Е, між пропущеним та забитим м'ячем, відповідно, перший і другий м'яч. Забили дуже швидко після пропущеного. Так, ну і давайте поговоримо про форму команд. У нас зимній чемпіонат лише розпочався. Перші ігри буквально грають команди. Софія – третю, а Бруклін – другу. Бруклін не дуже вдало для себе розпочав. Зокрема, нічийний результат у них був з Софією. 3-3. До речі, цей матч, можливо, так само закінчиться, тому що вже рахунок 1-1, 2-2, перепрошую, 1-1 було в першому таймі, вже 2-2. А Софія розп... зараз забиває Бруклін, поки я тут дивився в турнірну таблицю, і робиться Кирило Дігтярьов з передачі Бахтіяра Мамедова. Ну що, Бруклін виходить вперед, вперше в нашому матчі, 2-3. Кирило Дігтярьов виводить свою команду вперед після передачі Бахтіяра Мамедова. Ну от. От і Бруклін, тепер Софії треба відіграватись, і тепер вони будуть йти вперед. Що зараз вони і роблять, проте, проте втрачають м'яч, треба бігти назад, тому що зараз може бути небезпечно. Ну тут... Владислав Томашевський, мені здається, виконав свою роль чудово. Він скоротив відстань між нападником і змусив того пробити. І удар був невлучним. Зараз знову, до речі, невдала атака Софії, яка завершується просто перехопленням від Брукліну. Проте тут е, вважають гравці в білій формі, що з порушенням правил все ж таки зупинили їхнього гравця. Арбітри іншої думки. І зараз у нас розпочинаються... Нерви в нашому матчі, і це на користь Софії. Вони забивають. 3-3. Тут жовта картка. Так, тут у нас арбітри йдуть все-таки переглядати відеоповтор. Так, у нас арбітри йдуть переглядати відеоповтор. 3-3. Проте, в будь-якому випадку, в протокол матчу ми записуємо жовту картку. Як би там не було, у нас на 29-й хвилині Олексій Штанько отримує попередження, адже там неважливо, буде зарахований м'яч, не буде, все одно емоції потрібно стримувати. Ну і арбітри пішли переглядати ВАР. Але я трішки не розумію, що вони будуть дивитись, тому що м'яч забили точно без... А... Порушення. Тому що було розіграно аут. З аута віддала передачу і одразу забили. Вони, скоріш за все, пішли переглядати повтор. Пішли переглядати повтор стосовно того, що Бруклін апелював, що їхнього гравця затримали руками, але це було в попередній атаці і тому... Не знаю, ну, будемо зараз дивитися, яке рішення приймати арбітри. Хм, цікаво. Ну, от, в принципі, арбітри підтвердили мою думку, тому що я переглядав зараз відеоповтор також, і я не побачив жодного якогось криміналу. 3-3. Так, тільки тепер треба згадати, хто забив. Четвертий номер у нас відзначається за Софію. Володимир Кондрашин зрівнює рахунок тепер вже за Софію на 29-й хвилині. І він це робить з передачі номера 17. Ого, це у нас Дмитро Суворов. Дмитро Суворов відзначається асистом. Ну, 
Дуже цікавий поєдинок. Ми з вами приглядаємо вже 3-3. І події одна за одною просто відбуваються. У нас розпочинаються нерви, накал йде, пристрастий. Ну, в принципі, це логічно за такого рахунку. Тому що мені здається, що нічия не влаштовує як один, так і інший колектив. Тому що розпочали вони не досить гарно. А за Бруклін ми вже поговорили, що у них був зіграний лише один матч. І той якраз таки з 3-3 рахунок закінчився з Сокілом. А Софія у нас перший матч програла. 3-5 вони поступились на Вздинамо Академія. Ну, а другий свій матч вони перемогли з рахунком 3-1 в українській бронетехніки. До речі, що один, що інший суперник доволі потужний. На Вздинамо Академія взагалі поки що йдуть без поразок. У нас у них 4 зіграних поєдинки, 3 перемоги, 1 нічия. А українська бронетехніка, вони двічі поступились. Так, у них 2 матчі і 2 поразки. Проте, скажу я вам, що переглядаючи матчі української бронетехніки. Дуже цікаво спостерігати за їхньою грою. Це новачки нашого чемпіонату. І як для новачків вони доволі потужно грають, проте поки що результат не прийшов. Проте я, я переконаний в тому, що ця команда ще своє набере. Зараз невдала передача від Беліка і аут буде для, для Брукліну. Так, Бруклін в атаці, Новаков. Новаков перекривають його пас. Проте м'яч залишається під володінням Новакова. Новаков на Діхтярьова. Ту... Ой-ой-ой, тут зараз потрібно захищатись, проте тут немає підтримки. Немає підтримки у Суворова. І Суворов, мені здається, Максим витискає з цього епізоду. Він е, залишає, зберігає м'яч для своєї команди. І от якраз такий тайм-аут на 11-й хвилині. Софія користається своєю паузою. Так, повертаємось ми після тайм-ауту, тут от, щойно у нас були розмови з арбітрами стосовно того епізоду, про який вони пішли переглядати ВАР, і я з ними цілком згоден, що е, так, контакт був, все ж таки відбувся контакт, трішечки, можливо, е, завадили гравцю Брукліну, ох, тут... З центра поля завдавав удару і ледь, ледь не закотився м'яч ворота, тож продовжу, що так, контакт був і, як е, люблять там коментатори у нас в Україні, що були підстави для порушення, можливо, можливо, але, е, ну не кожен же ж контакт потрібно свистіти. І тут жодного криміналу, криміналу якогось поштовху чи затяжки арбітри не побачили, в принципі. Я переглядав повтор, я з ними погоджуюсь. Я погоджуюсь з Бруклін, я розумію, чому Бруклін так реагує, тому що пропустили вони м'яч, нерви, звісно, виходять назовні, і їм здається, що це 100% порушення правил, проте я переконаний, що якби була дзеркальна ситуація, в їхні ворота, не в їхні, а в ворота суперника, якби вони забивали м'яч. Я переконаний, що вони були б зовсім іншої думки. Тож, треба продовжувати і не звинувачувати нікого в тому, що відбулось, тому що я рахую, що там все було чисто зіграно тут. 
Тут також без порушення. До речі, у нас другий тайм менш. Менше фолять команди, ніж в першому. В першому було 3-2 за фолами на користь Софії. Поки що у нас за 7 хвилин до кінця один фол всього-навсього був зафіксований в другому таймі. Це у Софії, в пасиві Софії. Цей фол. Так, ну що, 3-3, зараз можливо? Ні. Кирило Діхтярьов приймає м'яч, він один, але Олексій Штанько біжить ліворуч. Діхтярьов зміщується туди до Штанька і завдає удару. Проте Томашевський виходить з боріт і аут. Діхтярьов знову йде в обіграш. Так, Кирило Діхтярьов знається тим, що він може обіграти суперника і одного, і двох, і навіть всю команду. Проте зараз, мені здається, трішки це грає не на його користь. Мені здається, в цьому епізоді треба було віддавати передачу, і було б більш небезпечно. Зараз Діхтярьов знову йде в обіграш, проте тут захисники вибивають за бокову лінію. Денис Сульманов, зокрема, це зробив. Штанько. Вперед. Тут перехоплення. Суліманов. Тут проти нього порушують правила. І от, до речі, перший фол у Брукліну. Один-один за фолами. Бєлік. Бєлік біля м'яча. Розіграш зубом. Зуб. Зуб. Зуб знову з м'ячем. Удар по воротах. Проте кіпер на місці. Закидання на штанька. Тут мені здалося, що м'яч в руку влучив. Проте я так розумію, що лише здалося, тому що ніхто... Так, Томашевський. Томашевський виходить з воріт. Закидання тут дуже невлучно. Вибачається перед своїми партнерами. До речі, Бруклін в першому таймі не скористали своєю можливістю на тайм-аут. І поки що... Також вони не брали одну хвилину перерву. Можливо, Олексій Штанько забув, що в нього є така можливість. Це, звісно, жарти. Я переконаний, що точно не забув. Новиков приймає м'яч, віддає вперед, але не вдало. Тут зараз вже удар по його воротам відбувається, але знову кіпер на місці. Андрій Фурман, у нього набагато більше роботи в другому таймі, ніж в першому, і більше, ніж у Владислава Томашевського в другому таймі. У Фурман просто момент за моментом завдають удару. Так, можливо, не найсильніші і не найвбивчі ці удари, проте все одно, як кажуть майже всі тренери, що без ударів не буде голів. І от якраз таки Софія цим користується, тут фол. М'яч влучає в руку, і от, до речі, буде перше попередження. Жовту картку отримує Олександр Бєлік, цілком заслужено, тому що він вже був останнім захисником. І якби не його рука, то 100% там була б небезпечна атака. Тобто жовта картка показана за зрив небезпечної атаки, або перспективної атаки, чи можна сказати. Кирило Діхтярьов буде, напевно, бити. Так, влучає в стінку. Буде аут для Брукліну. Чотири хвилини залишається у нас до кінця другого тайму. Уже другий тайм, звісно, у нас добігає свого завершення. Штанько. Штанько на Новикова. Новиков тут хотів так по-бразильськи замкнути цей простріл, проте не влучив по м'ячу. Діхтярьов, знову Діхтярьов іде в обіграш. От у нього справоруч був Новиков, і мені здається, що набагато вигідніше було віддати йому передачу і потім бігти на відкривання туди, кудись на дальню стійку, проте Діхтярьов знову йде в обіграш. І поки що в цьому матчі я не згадаю обіграш дриблінг Діхтярьова, який призводив до супернебезпечних якихось моментів. В першому таймі, здається, був один удар після дриблінгу, проте голом він не закінчився. Зуб, зуб з розвороту б'є, тут знову Фурман на місці. Новиков, Бахтяр Мамедов, до речі, зараз виходить за Бруклін на майданчик. Порушення, чи аут, 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 це ж таке. Аут, Новиков. Діхтярьов. Я навіть не згадаю, чи Діхтярьов сідав на лаву для запасних. Зараз, до речі, він йде в дриблінг. І от небезпечний момент відбувається біля воріт 
Владислава Томашевського, зокрема, завдячуючи дриблінгу Діхтярьова. Тут Софії буде водити м'ять за бокової лінії. Ну, час все спливає і спливає. Як не дивно, 2-20 залишається грати. 3-3. З таким самим рахунком Бруклін зіграв Соколу. Поки що все йде до того, що тут зараз буде той самий результат. До речі, зараз на майданчик виходить у нас новий гравець, він якраз віддає асист. Іван Гусак виходить на заміну і віддає асист, віддає результативну передачу на 38-й хвилині на Олега Зуба. І буде, до речі, символічно, якщо більше забитих м'ячів у нас не буде в цьому матчі, тому що Олег Зуб забив перший матч, м'яч в нашому матчі і, можливо, зараз забиває останній. Дві хвилини до кінця, Бруклін зараз точно буде йти всіма силами вперед, у них ще є тайм-аут, у них ще є можливість тайм-ауту, і мені здається, що він їм потрібен як ніколи, адже залишається півтори хвилини, і треба перебудовуватись на гру в п'ять польових гравців, а для цього треба брати тайм-аут, щоб обсудити, обговорити це все з своїми партнерами по команді, зокрема про Олексія Штанька. Мова тут був на свідкладний фол Софії, 3-1 за фолами, але мені здається, це не страшно, тому що у нас розпочинається остання хвилина чистого часу. Тут виходить Фурман, закидає на крило Діхтярьова, а тут Томашевський вже виходить. Томашевський страхує своїх захисників і буде отримувати зараз жовту картку. Так, він за те, що він відкинув м'яча, це затяжка часу, проте хоча ні, стоп. Так, часто у нас чистий, проте ж він вийшов з воріт, і якби швидко розіграли, то ворота були порожні. Тут без порушення правил забирають м'яч. Контратака закінчується тим, що зараз Бруклін буде вибігати в контратаку. Треба забивати зараз невдалий прийом м'яча. Як же так? Денис Бесонов невдало приймає м'яч і просто в двох метрах від воріт віддає цей м'яч. Кіперу команди Софії. Ось це та кінцівка. 30 секунд. Кирило Діхтярьов. Іде в обіграш. Знову він не віддає передачу. Проте м'яч залишається у Брукліна. Фурман виходить вже за межі свого, своєї половини. Кутовий. Тут Томашовський переводить м'яч на кутовий. Кутовий розіграно. Фурман потрібно все ж таки, напевно, було взяти зараз Бруклінам свій тайм-аут. Але вони цього не роблять. І за 22 секунди до кінця, при рахунку 4-3, Софія водить м'яч від Воріт, проте вони дуже швидко втрачають цей м'яч, якось незграбно вони це зробили. Потрібно було держати м'яч, тому що зараз Бруклін в атаці, 10 секунд. Кирило Діхтярьов, простріл на дальню, проте там не дістається м'яча Денис Бессонов. І залишається у нас 6 секунд до кінця, і я візьму сміливість на себе привітати вже Бруклін, Софію, звісно, з перемогою, хоча от 4 секунди. Три. Три навіть секунди. Ну що, три, два, один. Матч завершено. Ми вітаємо команду Софію. Софія, друга перемога поспіль. Чотири-три, все ж таки, виривають вони три бали в цьому надзвичайно напруженому поєдинку. Особливо напружені кінцівки матчу. Ну а Бруклін невдало розпочинає цей сезон. Нічия та поразка за два матчі. Ну, а цей поєдинок для вас коментував Владислав Ващенко. Що ж, гарного вам всім вечора і мирного неба. До побачення.